Hola queridos alumnos, ¿cómo están? Soy su profesora Magali Villegas del curso de lenguaje y vamos a desarrollar en este ciclo un curso muy interesante. Este curso es un curso teórico y también práctico en el cual nosotros vamos a tratar de aprovechar todas las reglas que nos proporciona la gramática de la lengua castellana para poder analizar distintas situaciones. Te voy a pedir siempre que tengas a la mano eh, tus esquemas conceptuales y en base a eso vamos a ir analizando poco a poco cada pregunta y dando la justificación de una clave. Yo espero que en este ciclo tú aproveches mucho este curso y cualquier duda o consulta, por favor, nunca duden en escribir, hacer sus comentarios, que poco a poco eh, los vamos a ir absolviendo. Espero bastante tu participación, tu atención y constancia en, todos, eh, en todas estas clases virtuales. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de la semana número uno, el cual consiste en la comunicación humana, todo lo que involucra lo que es el lenguaje, la lengua, el habla, el dialecto, el idioma. Vamos a hablar de las funciones del lenguaje y posteriormente vamos a eh, revisar algunos casos particulares, por ejemplo, cuando eh, vemos algunas variaciones de lingüísticas que pueden deberse al contacto de lenguas y a otros factores. Bien, a continuación veamos entonces el marco teórico. Bien, alumnos, ahora vamos a revisar nuestros ejercicios. Ponle mucha atención. Pregunta número uno. ¿La situación actual se encuentra social y ecológicamente tan degradada que la continuidad en la forma de habitar la tierra, de producir, de distribuir y de consumir que hemos adoptado en los últimos siglos no nos ofrece garantía alguna para salvar nuestra civilización, incluso, incluso, tal vez, la propia especie humana? 1. En la comunicación verbal, los constituyentes del fenómeno lingüístico, lenguaje, lengua, dialecto y habla, mantienen relación de dependencia unidireccional y se concretizan solo mediante uno de ellos. Según esta aseveración, el texto anterior se concretiza a través de... Bien, como nosotros entendemos, el lenguaje es la facultad humana que poseen todos los seres humanos para poder involucrarse y socializar. La lengua es un sistema específico, si ustedes entienden, se utiliza para poder establecer esas relaciones de comunicación entre un grupo particular de hablantes. El dialecto es una variedad regional y ustedes también entienden de que es posible el dialecto gracias al uso del habla. Entonces, toda esta manifestación lingüística, social, humana, se da gracias a través de dos medios. Ya sea que las personas hablan, porque a través del habla se concretiza finalmente el lenguaje, o a través de la escritura. Según nuestras alternativas que estamos observando en la pregunta número uno, la única forma concreta de percibir, captar un mensaje es a través del de habla. Nuestra clave sería la alternativa D. Pregunta número 2. La comunicación humana es un fenómeno social que consiste en la transmisión consciente de mensaje mediante código verbal y o código no verbal. Según esta aseveración, el texto en referencia constituye un caso de comunicación verbal. Bien, como nosotros entendemos, entonces... Si la comunicación humana puede darse a través de un código, de un código verbal, es decir, a través del castellano, de alguna lengua natural, porque eso se entiende por código verbal, y entendemos código no verbal, el uso de señas, sonidos no lingüísticos que permite a las personas poder comprenderse, en el texto que hemos leído inicialmente eh, se desprende de que la comunicación es totalmente visuográfico. La clave sería la alternativa C. Esto se justifica, jóvenes, principalmente porque 
como notamos, eh, el texto eh, está representado a través de palabras escritas, a través de un lenguaje visual. Entonces, por eso se desprende de que este tipo de comunicación es lingüística y es visual. Por eso la alternativa correcta es la C. Pregunta número 3. ¿La descodificación verbal es un proceso psicobiológico que con auxilio del contexto y o la situación consiste en captar mensaje a partir de señales o signos verbales interiorizadas en la mente-cerebro. Según esta aseveración en el enunciado, la tierra y la humanidad tenemos un destino común, pues en la perspectiva de la evolución o cuando la contemplamos desde afuera, formamos una única entidad. Según este enunciado, el elemento de la comunicación relacionado con la descodificación es el Bien, recordemos, como acabamos de leer, que la descodificación es un proceso psicobiológico, es un proceso mental, abstracto, en el cual interviene principalmente el cerebro, ya que en él, en esta región, vamos a eh, desprender la comprensión y la interpretación del enunciado. Vamos a entender el sentido del mensaje de este enunciado, de esta oración. Eh, vamos a comprender la intención comunicativa que tiene el emisor y vamos a captar su mensaje, ¿verdad? Todo este proceso, todo, todo este desprendimiento lógico, comprensivo, lo realiza necesariamente el receptor. El receptor es el encargado de experimentar entonces este proceso de la descodificación. Nuestra clave correcta sería la letra C. Pregunta número 4. Para responder la pregunta número 4, tenemos un enunciado en el cual dice lo siguiente. La humanidad está atravesando una decisiva crisis de civilización. La elección es tomar, la elección es nuestra. Formar una sociedad global para cuidar la tierra y cuidarnos unos a otros o arriesgarnos a la destrucción de nosotros mismos y de la diversidad de la vida. Nuestro futuro está terriblemente amenazado. No permitamos que la crisis se transforme en una tragedia ecológica y social que proporciones, de proporciones inimaginables. En base a la forma y el contenido del texto anterior, establezca la correlación correcta entre los constituyentes de ambas columnas. Muy bien, la número uno dice emisor. Bien, el emisor es aquella persona que va a transmitir la información, ¿verdad? En este caso, como hemos notado en el texto, aquí tenemos eh, una, una fuente, ¿verdad? Una fuente que está basada principalmente en, las, en el texto escrito, representado por algún autor. Y como vemos, la alternativa que nos ofrece la identificación de un, del texto sería el escritor. Entonces la número uno la vamos a relacionar directamente con la letra D, el escritor. Aquí se especifica en esta alternativa el autor de esta cita. Sería Leonardo Boff. Pero nos damos cuenta rápidamente de que la, el vínculo directo entre la 1 se da con la D debido a esta palabra, al escritor. En la número 2 dice receptor. El receptor es aquella persona que está percibiendo esta lectura, ¿verdad? Es enunciado. Entonces sería el lector o la lectora del texto escrito. La número 2 se vincula con la letra E. El mensaje es la información transmitida del emisor al receptor, ¿verdad? En este caso... Se está hablando principalmente acerca de la humanidad. Entonces sería la humanidad en peligro ecológico y social por la crisis de sus civilizaciones. Creo que prácticamente en la primera oración se propone la idea principal de este texto. En consecuencia, la número 3 se vincula con la G. 
El código viene a ser el signo. En este caso, el signo que se está utilizando es la lengua española, la escritura de la lengua española. El canal es el medio físico. En este caso sería la página impresa número 12, porque según la cita, eso dice acá, donde está codificado todo el mensaje. Entonces, 5 con F. El referente es el tema, es específico. ¿De qué se está hablando principalmente en todo este mensaje? Es mucho más puntual. Dice la humanidad y sus civilizaciones. Y finalmente, ¿en dónde se transmite este mensaje? ¿Dónde se edita? Sería en Madrid, ¿no? Porque según la cita, tenemos la especificación de este lugar. Por lo tanto, la 7 sería con la letra B. Pregunta número 5. En los textos verbales escritos, las funciones del lenguaje aparecen superpuestas o secuenciadas y regularmente no son excluyentes entre sí. En el texto anterior de Bog, los tres enunciados subrayados expresan funciones de lenguaje denominadas respectivamente. La primera oración subrayada. Leamos nuevamente. La humanidad está atravesando una decisiva crisis de civilización. Bien, en este caso, como vemos, eh, la, la afirmación que se está realizando es una aseveración. En, en realidad, la oración es una oración afirmativa, se está hablando de una realidad, de una realidad eh, crítica de la civilización humana. Entonces, aquí básicamente la función que del lenguaje que predomina es la función representativa, pese a que en esta oración aparece un adjetivo, que es la palabra decisiva. Pero esta palabra afecta eh, de forma objetiva la, la definición o la concepción del sustantivo crisis. En, la, en el segundo enunciado dice, nuestro futuro está terriblemente amenazado. Aquí se destacan, por ejemplo, los signos de exclamación. Por lo tanto, el emisor está expresando una, un estado de ánimo, una emoción subjetiva que están marcadas por los signos. Entonces, la función que predomina indudablemente es la expresiva. Y por último dice, no permitamos que la crisis se transforme en una tragedia ecológica y social de proporciones inimaginables. Como nos damos cuenta, en esta oración aparece un verbo, el verbo permitamos. Este verbo está en modo imperativo, por lo tanto se está buscando apelar la conducta de los receptores. Si es así, entonces la función que predomina es la apelativa. Por lo tanto, en el, en el texto, las oraciones de las tres oraciones, respetando el orden en el que aparecen, porque eso pide la pregunta, respectivamente hay que mantener la secuencia ordenada de los enunciados, sería la alternativa B. Representativa, porque se ha informado, expresiva, por los signos de exclamación, que denotan un estado emotivo, y la función apelativa, nos dimos cuenta por la forma imperativa del verbo permitir. La clave correcta sería la letra B. Flor virginal, te quiero, sí, porque eres inocente, porque eres pura, cual la flor temprana que abre su cáliz fresco a la mañana y exhala en torno delicioso olor. En el texto anterior, el escritor transmite mensaje sin intención informativa acerca del referente. Esto es cierto, no hay intención informativa porque el escritor de este bello texto no está siendo objetivo, no nos está informando con claridad acerca de una realidad específica. Dice... El propósito del emisor no es comunicar conocimientos, ideas o experiencias, sino, ¿verdad?, despertar sentimientos y motivar actitudes emotivas, despertar sentimientos y motivar actitudes emotivas en el lector. Entonces, 
Evidentemente, como vemos, aquí se ha utilizado una serie de expresiones lingüísticas que guardan una armonía verbal, una belleza literaria, y eso nos hace pensar que la función que predomina es la poética, ¿verdad? Nuestra clave correcta sería la alternativa C. Lee el siguiente texto y conteste las preguntas 7 y 8. Cuando el área dialectal de una lengua se halla en situación polidialectal, muy bien, supongamos de que aquí tenemos una región X, ok, esta es una región, y esta es una región que presenta una situación polidialectal, es decir, que tenemos el dialecto 1, tenemos el dialecto 2, ¿no? el dialecto 3, Polidialectal quiere decir que es un lugar donde se hablan muchos dialectos. Y recuerda que los dialectos son variaciones de una misma lengua. Ahora, esa variación polidialectal, dice, se, se debe a razones extralingüísticas. Es decir, de pronto puede ser por una cuestión política, puede ser por una cuestión educativa, puede ser por una cuestión comercial pero no por, por, la, por el mismo fenómeno de dispersión de la lengua. Dice, uno de los dialectos suele imponerse sobre los demás. Supongamos que sea el dialecto 2. Este dialecto, dice, suele imponerse sobre los demás. Si se impone es porque tiene mayor prestigio, ¿verdad?, y se impone ante, ante otros, es el más usado, es el más hablado, es el que tiene reconocimiento social, político. Entonces, este dialecto se convierte en el dialecto estándar. ¿Ok? Mayor prestigio, mayor estatus. El dialecto estandarizado, o sea, el dialecto número 2, para el ejemplo que estamos usando, Dice, adquiere prestigio y pasa a ser modelo de imitación, de norma a seguir por parte de los hablantes de los dialectos no estandarizados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el dialecto número 2, que este dialecto estandarizado, tiene mayor reconocimiento, tiene mayor prestigio. Es un modelo para los demás, para el dialecto 1, para el dialecto 3. Asimismo, por encima de la pluralidad dialectal, el dialecto estándar se yergue en el dialecto que garantiza la unidad comunicativa en el área. Es decir, este dialecto número 2, para el ejemplo que estoy proponiendo, ya que es el más utilizado, garantiza finalmente que estos, estas tres regiones, que estos tres dialectos, tengan una unidad comunicativa, es decir, que se comuniquen que garantiza la comunicación en toda esta región, ¿no? Garantiza la unidad, porque recuerda, simplemente son variaciones de una lengua. En tanto que los dialectos no estandarizados, o sea, para el ejemplo, sería el dialecto 1, el dialecto 2, estos están en un segundo plano, están estigmatizados. En cambio, el de mayor reconocimiento, el dialecto ideal, el modelo, está en el estandarizado, el dominante. Pregunta 7, entonces. El dialecto estándar, según se puede inferir del texto anterior, refiere a una variedad, una variedad oficial de una, de una lengua natural. Porque recuerden que los dialectos simplemente son variaciones lingüísticas que existe de una determinada lengua, una lengua cualquiera. Por lo tanto, la letra A sería correcta. Logra su estatus únicamente por cuestiones lingüísticas. Únicamente no, puede ser por cuestiones lingüísticas o extralingüísticas. No tiene prestigio en el área dialectal de la lengua. Hemos quedado que el estándar goza de prestigio. Entonces, por esta palabra sería falso. Se impone sobre otros dialectos no estandarizados. El dialecto, el dialecto, según lo que se entiende en la lectura, el dialecto estandarizado 
dice, adquiere prestigio, goza por ser un modelo a imitar por parte de los hablantes, pero en ningún momento quiere decir que se impone, es decir, que se deja de hablar el dialecto 1 y el dialecto 3, porque la imposición quiere decir que las personas, los hablantes, se ven obligados a dejar de utilizar su variación para adoptar o para comenzar a hablar bajo un dialecto que no es el propio. A pesar de que sea este, natural de que los hablantes gocen del derecho de poder utilizar su lengua, su variación natural. Entonces, debido a la presencia de esta palabra se impone, sería el enunciado también falso. La clave correcta es la alternativa A. Pregunta número 8. Del texto en referencia se puede inferir a sí mismo que hay lingüísticamente dialectos inferiores y dialectos superiores. Según se lee, lingüísticamente no es. ¿Puede ser esta diferencia entre un dialecto inferior, un dialecto superior, desde el punto de vista social, desde un punto de vista extralingüístico? Pero lingüísticamente todos los dialectos gozan del mismo estatus. Lingüísticamente podemos decir que el dialecto 1, el dialecto 2, el dialecto 3, sencillamente son variaciones, son diferentes. Eso sí, son diferentes, ¿no? O alguno de repente es más hablado, menos hablado, eh, goce de prestigio de repente, pero lingüísticamente hablamos de las diferencias notorias, tal vez en los sonidos, en el léxico, ¿no? En los morfemas que pueden presentar estas variaciones. Pero no existe lingüísticamente, repito, la característica de ser inferior o de ser superior. Eso solamente lo establecen los hablantes. Letra B. No hay inteligibilidad mutua entre los dialectos de una lengua. A ver, no hay inteligibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el dialecto 1, el dialecto 2 y el dialecto 3 no se comprenden. Miren, si no se comprendieran, entonces sencillamente no serían dialectos, serían distintas lenguas. Porque cuando ya no hay comprensión entre los hablantes, estamos hablando de una lengua diferente. Entonces, la característica de los dialectos es que eh, hay cambios, hay cambios, hay variaciones en algunas palabras, sonidos, eh, morfemas tal vez, pero en la, com la comprensión lingüística no se ve afectada. Pongamos un ejemplo sencillo, el castellano. Nosotros entendemos de que el castellano es diferente en la costa, en la sierra y en la selva. Pero el castellano que goza de mayor prestigio, estatus, reconocimiento social, es el castellano costeño, ¿verdad? En cambio el andino y el amaz amazónico presentan otras, otros niveles, ¿no? No gozan de ese estatus, de, de esa relevancia social y cultural. Pero las personas, si juntamos a un hablante de la costa, de la sierra y de la selva, sí, no, sí se pueden comunicar, sí hay comprensión en los mensajes entre ellos. El único punto es que evidentemente tienen, como se dice en el habla popular, tienen un dejo tienen un acento, tienen una forma peculiar de hablar, pero se entienden. Por eso son dialectos. Cuando ya no hay comprensión, ya no hay inteligibilidad, entonces son lenguas distintas. Por lo tanto, el enunciado B es falso. Todas las lenguas naturales, naturales quiere decir las lenguas habladas por el hombre, vivas, o sea que todavía se usan, todas las lenguas naturales vivas del mundo tienen dialectos, claro, efectivamente, ¿no? Todas las lenguas presentan variaciones, todas las lenguas presentan cambios, las lenguas no son cuestiones estáticas. Extralingüísticamente sabemos de que hay algunas que son eh, más relevantes que otras. Por lo tanto, el enunciado C es correcto. Y en la D dice, en el área dialectal de una lengua, por ejemplo, aquí tenemos una región, puede ser un país, puede ser una provincia, un distrito. Dice, hay 
homogeneidad dialectal. Entonces, si pensamos en el Perú, por ejemplo, que es una región, un área dialectal, por ejemplo, del castellano, no existe homogeneidad. En la costa misma no existe homogeneidad lingüística. Hay variaciones, hay cambios, hay eh, dialectos regionales. Por lo tanto, este enunciado también es falso. La clave correcta es la alternativa C. Pregunta número 9. Cuando el lenguaje cumple la función apelativa o conativa, que son sinónimos estas dos palabras, el elemento de la comunicación que destaca sobre los demás elementos es el receptor del mensaje. Considerando esta aseveración, señale los enunciados que expresan la función apelativa. Luego marque la alternativa correcta. Tomás, coma. Ese, esa coma significa de que Tomás viene a ser el receptor de la comunicación, porque es el vocativo, es la persona a quien me dirijo. Y a él se le dice, Sara Quispe no conoce Jauja. Muy bien, entonces lo que eh, se está haciendo uh, con Tomás es informarle acerca de, del desconocimiento que tiene Sara. Por lo tanto, esta función del lenguaje se llama representativa. ¿Tú conoces el Valle del Mantaro, Julia? Entonces, al hablarle a Julia, porque Julia es la receptora en esta oración, eh, Julia tiene que dar una respuesta, si conoce o no el Valle del Mantaro. Por lo tanto, la función si sí es apelativa o conativa. Claudia, vocativo, ¿verdad? Por la coma. Yo deseo conocer Huancayo. Bien. En esta oración, ya que se dice, yo deseo conocer Huancayo, se está cumpliendo la función expresiva del lenguaje, porque está señalando un sentimiento personal. Querida Julia, otra vez hablamos a Julia, vuelve pronto, por favor. Se le está pidiendo a ella que regrese, que lo haga. Es un pedido esta oración. Y cuando tenemos pedidos, la función es apelativa. Por lo tanto, sería la 2 y 4. La clave correcta es la D. Pregunta 10. En la función metalingüística del lenguaje, el elemento de la comunicación focalizado por encima de los demás elementos es el código. Esto es, el referente está relacionado directamente con la estructura gramatical, ente lingüístico. Eh, según lo aseverado, ¿cuál de los enunciados siguientes se advierte la función metalingüística? Esto es lo que me están pidiendo, función metalingüística. A ver, A. Lingüísticamente, el Perú es un país plurilingüe. Entonces, como vemos, aquí no se está precisando nada puntualmente acerca, acerca de una lengua acerca de un código lingüístico, ¿verdad? Entonces, aquí lo que se percibe prácticamente es una información, es directa, ¿no? La función del lenguaje es representativa o referencial. Letra B. El núcleo o cabeza de la sílaba es siempre una vocal. Claro, en este caso se está hablando acerca de la naturaleza de las sílabas. Y las sílabas son unidades de la gramática. Por lo tanto, si hay función metalingüística. Todas las lenguas naturales vivas tienen dialectos. Bien, aquí estoy hablando de las lenguas naturales, o sea, de cualquier lengua en general. Y estoy diciendo que ellas presentan dialectos. Pero no estoy precisando un código, no estoy aclarando ningún código. Es más, esta oración es bastante informativa. Por lo tanto, su función también será representativa. Y en la letra D dice, la lengua aymara tiene solamente tres vocales. ¿Qué ocurre cuando el receptor percibe una oración de esta naturaleza? Tiene que dar una respuesta, ¿verdad? Tiene que contestar a la pregunta para luego hacer sus absolver sus inquietudes. En consecuencia, la función sería apelativa, porque es una pregunta directa. 
Entonces, jóvenes, nuestra clave correcta está en la alternativa B. Pregunta 11. En la comunicación escrita, el, un texto en dialecto estándar es garantía de unidad comunicativa entre los usuarios no ágrafos. A ver, usuarios no ágrafos quiere decir entre los hablantes que sí saben leer y escribir. Porque ágrafo quiere decir sin escritura. Entonces, un no ágrafo es una persona que, por el contrario, sabe leer y escribir. Bien, de los dialectos de una lengua, ya que está estructurado en concordancia con las reglas o pautas de la gramática normativa correspondiente. Tomando en cuenta esta aseveración, marque el enunciado que no, no está expresado en dialecto estándar de la lengua española. Entonces, si me están pidiendo una oración donde el enunciado no está expresado en el estándar. Si no está en el estándar, ¿en qué va a estar? En el subestándar, ¿verdad? Recuerda que los niveles de la lengua, el superestándar, el estándar y el subestándar. Entonces, eh, en el, se desprende, se deduce que por la pregunta me están pidiendo un subestándar. O sea, una oración en la cual haya errores de lenguaje esté mal escrita, mal expresada, mal formada la frase de la oración. A ver, en la letra A dice, César, tú me dijiste que nadie me vio cuando llegué. ¿Verdad? Muy bien, entonces aquí todas las palabras han aparecido escritas correctamente. La ministra de salud podría ser interpelada mañana. Muy bien, podría ser correcto en modo subjuntivo. Y las demás están haciendo uso de letras y mayúsculas correctas. Hubieron damas muy hermosísimas en la ceremonia. Bueno, acá notamos por un lado el error de la palabra muy. Porque sencillamente pudo haberse dicho muy hermosa. Esa es una opción, pero no muy hermosísima. Porque estás usando dos veces el superlativo, ¿no? Entonces esto no. Y tampoco podrías decir, en la letra C, tampoco podrías decir hubieron, tendría que ser hubo. Esta es la forma correcta. Entonces, volviendo nuevamente a la frase, podría ser muy hermosa o sencillamente podría ser hermosísima, sin la palabra muy. Bien. Y la D dice, la hija de Julia Gómez le entregó dinero a Marcelino. Bueno, aquí el le es correcto porque está haciendo alusión a Marcelino y dinero es el objeto directo. Por lo tanto, la que no está expresada en el estándar es la C. Pregunta número 12. Para que la comunicación verbal, oral o escrita, sea óptima, el mensaje debe ser verbalizado mediante elementos léxicos idóneos y adecuados desde el punto de vista del contexto lingüístico y de la situación extralingüística, o sea, debe haber precisión léxica. Según lo anotado, marque el enunciado en lo que se cumple con la referida condición comunicativa. Bien, entonces, ¿qué quiere decir cuando en la pregunta me dicen el mensaje debe ser verbalizado mediante elementos idóneos? y adecuados. O sea, me están pidiendo la oración que está correctamente escrita. No hay ningún defecto. En la letra A dice, el rector de San Marcos hablará en breves minutos. Y no se quiere decir en breves. En breve tiene que ver con la cantidad, ¿no? Con la cantidad, con algo corto. Y no son cortos, sino será en pocos minutos. Un inminente científico peruano mu murió en ostracismo. Aquí hay un defecto con la palabra inminente. La expresión correcta debe ser eminente. Y en la letra C todavía no se ha encontrado el cura para el SIDA. Y aquí en lugar de que diga el cura, porque no es el cura el sacerdote, debe ser la cura porque se refiere a un sustantivo femenino, a la curación. En la letra D dice, esta mañana leí el editorial del diario La República. 
Efectivamente, ¿no? La palabra editorial es un sustantivo y es masculino. Y se utiliza la editorial cuando se hace referencia a la casa editora. Por lo tanto, la clave correcta está en la letra D. Bien, chicos, ¿qué tal? ¿Qué les pareció la clase? Espero que ustedes hayan entendido los ejercicios, que hayan analizado alternativa por alternativa, porque de eso se trata esta, este video, de que ustedes practiquen, analicen y discriminen sobre todo por qué es la clave una alternativa. ¿Ok? Que entiendan la comprensión, el análisis. Yo te pido que tomes bastante atención siempre en cada detalle que te estoy dando. Por favor, si tienen dudas, consultas, escríbanme. Eh, les voy a responder en tanto eh, sea posible, lo antes posible. Y por favor, nunca olvides de darle un like a tu profesora de lenguaje. Nos vemos, hasta la próxima.